торжество жизни над смертью. Именно это возглашает самый радостный праздничный тропарь Светлому Христову Воскресению. И эта радость, как луч света, передается всем присутствующим. Будем делиться друг с другом этим чувством пасхальной радости. Постараемся принести его в свои дома, в свои семьи, поделиться со всеми теми, кто любим нами и дорог нам. И это основная идея пасхального фестиваля – ценить близких и родных, не причинять друг другу боль и страдания, поддерживать тех, кто в этом нуждается – немощных, обездоленных, беззащитных. Но самое главное – любить друг друга. Именно церковь, наша епархия, именно вот такие праздники позволят нам, особенно нашим детям, все-таки вот эту пустоту духовную, если она есть, восполнить. Старт фестивалю был дан зажигательной русской пляской в исполнении ансамбля танца «Улыбки за Байкале» и ансамбля «Русская песня». Девиз «Мы вместе» фестиваль за последние годы оправдал полностью. Все больше становится участников, чьи возможности существенно отличаются от возможностей других детей. Со своим музыкальным номером выступили и воспитанницы Урульгинской коррекционной школы-интерната. Таких творчески одаренных детей в Забайкале немало. И задача фестиваля – раскрыть этот потенциал, объединить детей в единых творческих программах со здоровыми детьми, содействовать их социальной адаптации в непростом современном мире. Знайдет, знайдет. Повесны гонца, но на нас вышло вперед. В фестивале ежегодно принимают участие детские и юношеские творческие коллективы города и районов края. И каждый раз едут сюда с радостью. Всегда, когда мы принимаем здесь участие, нам, у нас очень хорошее настроение, здесь праздничная атмосфера, нам все очень нравится. Среди прочих выступлений один из самых любимых зрителями номеров – жестовое пение. В этот раз артисты студии «Душа поет» выбрали песню Сергея Трофимова «Свет». Юные исполнители с искренней радостью дарили зрителям свое творчество. И зрители в долгу не оставались. Артистам дружно рукоплескали после каждого музыкального номера. Особенно тем, для кого это выступление было чуть выше их возможностей. За душу берет. И грустно, с одной стороны, за этих детей. А с другой стороны, думаешь, какие они молодцы, что все равно не стоят на месте, развиваются. Необходимо, чтобы пасхальный детский музыкальный форум оставался значительным событием в культурной жизни не только Читы, но и всего Забайкалья, говорят организаторы фестиваля. Потенциал фестиваля огромен, и у него должно быть будущее. Хотелось бы еще, чтобы могли присоединиться нам, к нам, например, Министерство культуры, например, другие общественные организации, чтобы это стало большим, красивым, достойным музыкальным праздником для детей в дни, вот пасхальной светлой радости. Любовь хорошего студия слова за Байкальской метрополией для программы Время новостей.